தமிழ் சினிமாவில் இந்த நடிகரை யாராலும் தவிர்க்க முடியாது என்றே சொல்லலாம் தமிழ் சினிமா உலகின் முதன் முதலாக மிகவும் நேர்த்தியாக உடை அணியும் பழக்கத்தை அதாவது கோட் சூட் அணியும் பழக்கத்தை கொண்டு வந்த பெருமை சந்திரபாபுவையே சேரும் அவர் உடை அணியும் அழகே தனி புதிய நாகரிகத்தை தன்னை பார்த்து பிறர் தெரிந்து கொள்ளும்படி உடை அணிவார் சந்திரபாபுக்கு மிகவும் பிடித்த உடை வெள்ளை சட்டை கருப்பு ஃபேண்ட் சட்டையின் கையை மடித்து விட்டிருப்பது அழகாக இருக்கும் பேண்ட் பாக்கெட்டுக்கு வெளியே கர்ச்சிப் தெரிவது போல ஸ்டைலாக வைத்திருப்பார் பெர்ஃப்யூம் மீது அதிக காதல் கொண்டிருந்தார் சந்திரபாபு அவருக்கு மிகவும் பிடித்த பெர்ஃப்யூம் சேனல் ஃபைவ் படப்பிடிப்புகளில் காட்சியில் நடித்து விட்டு வந்ததும் ரெவ்லான் என்ற உயர்தர சென் பூசப்பட்ட வெள்ளை நிற கட்சிப்பை எடுத்து முகத்தை துடைத்து கொள்வது சந்திரபாபுவின் வழக்கம் ஓ ஜீசஸ் என பெருமூச்சு விட்டபடி அமெரிக்க பாணியில் அடிக்கடி உச்சரிப்பார் வெகு நேரம் மௌனமாக வேறு எங்கோ பார்ப்பது போல் இருந்துவிட்டு தம் முன் உள்ள நபரை சட்டென்று திரும்பி பார்த்து குழந்தை போல் புன்னகைப்பார் வீட்டில் பெரும்பாலும் வெள்ளை நிற கட்டம் போட்ட லுங்கியை தான் அணிந்திருப்பார் பணியன் இல்லாமல் வெள்ளை நிற முழுக்கை சட்டை அணிந்திருப்பார் பொத்தான்கள் போடப்படாமல் இருக்கும் கையை மடித்து விட்டிருப்பார் சோபாவில் ஏறி சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்து கோல்டு ஃபிளாக் சிகரெட்டை ஸ்டைலாக ரசித்து குடிப்பார் ரேடியோகிராமில் வெளிநாட்டிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட அமெரிக்க ஸ்பானிய மெக்சிகன் இசைத்தட்டுகளை போட்டு ஓடவிட்டு பக்கத்தில் இருப்பவர் யாராக இருந்தாலும் சரி அவரை தன்னுடன் நடனமாட அழைப்பார் தன்னுடன் ஒழுங்காக ஈடு கொடுத்து ஆடாதவர்களை செல்லமாக கெட்ட வார்த்தைகள் சொல்லி திட்டுவார் ஷூட்டிங்கின் போது துண்டு துண்டாக நறுக்கப்பட்ட பச்சை கேரட்களையும் வெள்ளரிக்காய்களையும் ஒரு தட்டு நிறைய வைத்து சாப்பிடுவார் சந்திரபாபு யாருக்கு ஃபோன் பண்ணினாலும் வெளியிலிருந்து அழைப்பு வரும்போது ஹலோ என தொடங்காமல் சந்திரபாபு என தன் பெயரை ரசனையுடன் சொல்லி உரையாடலை அழகாக தொடங்குவார் யாரையும் சார் போட்டு அழைக்க மாட்டார் சந்திரபாபு எவ்வளவு பெரிய மனிதராக இருந்தாலும் பெயருக்கு முன்னால் மிஸ்டர் மிஸ் மிஸ்ஸஸ் சேர்த்து அழைப்பது சந்திரபாபுவின் யதார்த்தமான வழக்கம் வீட்டில் தானே சப்பாத்தி மாவு பிசைந்து உருட்டி சப்பாத்திகளை போட்டு சுட்டு எடுத்து அதற்கு தொட்டு கொள்ள பதார்த்தமும் ஏதாவது செய்து வைத்து விட்டு குளித்து விட்டு வந்து பாட்டிலை திறந்து ஒரு கிளாஸில் விஸ்கியை ஊற்றி வைத்து கொண்டு சப்பாத்தியை கத்தியால் அழகாக வெட்டி ஸ்டைலாக உண்பார் சந்திரபாபு சந்திரபாபு அண்ணாமலைபுரத்தில் அதாவது அந்நாளில் கேசவ பெருமாள் புரம் என்று அழைக்கப்பட்ட அண்ணாமலைபுரத்தில் சொந்தமாக வீடு ஒன்று கட்டினார் இரண்டு மாடிகள் கொண்ட வீடு அது தரைத்தளத்திலிருந்து இரண்டாவது தளத்திற்கு காரிலேயே செல்லும்படி கட்டப்பட்டது ஒருமுறை தொலைபேசியில் மனோரமாவிடம் நான் ராஜா அண்ணாமலை புதூரில் பத்தொன்பது கிரவுண்டில் ஒரு வீடு கட்டியிருக்கேன் மனோரமா அந்த மாதிரி வீடு எங்காவது இருக்கும்னு யாராவது சொல்லட்டும் அந்த வீட்டை நான் குண்டு வச்சு வெடிச்சிடுவேன் என்றுதான் கட்டும் வீட்டை பற்றி பெருமையாக சொன்னார் சந்திரபாபு இந்த வீடு மாடி விட்டு ஏழை படத்தால் ஏற்பட்ட கடனால் அவர் கையை விட்டு போனது சந்திரபாபு கார் ஓட்டுவதில் கூட ஒரு வித்தியாசத்தை கடைபிடித்து வந்தார் அவர் தனது பியட் காரை ஓட்டி செல்லும் போது பார்ப்பவர்கள் ஒன்று பயப்படுவார்கள் இல்லை சிரிப்பார்கள் காரணம் அடிக்கடி தன் முழங்கைகளாலேயே ஸ்டேரிங்கை பிடித்து காரை வளைத்து திருப்பி அவர் ஓட்டும் வேகம் பிறரை திரும்பி பார்க்க வைக்கும் இப்படி ஓட்டி சிறிய விபத்துக்குள் சிலவற்றையும் சந்தித்திருக்கின்றார் மேலை நாட்டு நாகரிகங்களை பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக் கொடுத்தவன் அவன் என்னை கிளப்புக்கெல்லாம் அழைத்து செல்வான் அதற்காக என்ன டை கோட் எல்லாம் அணிய வைப்பான் என்று அவரை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் இசையில் எனது டெஸ்டை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொண்டவர் என் நண்பன் சந்திரபாபு என்று அவரை பற்றி வந்து சொன்னவர் சந்தோஷத்துக்கும் குடிப்பான் கவலைக்கும் குடிப்பான் கோபத்திலும் குடிப்பான் என்று தன் நண்பனின் செய்கைகளை பற்றி எம் எஸ் விஸ்வநாதன் கூட ஒரு சமயத்தில் கூறியிருந்தார் ஒரு நடிகனுக்கு பெயர் என்பது அவனுக்கென்னு ஒரு தனி பாணியில் உருவாக்கிக் கொள்வதுதான் பிற்காலத்தில் வேறு யாராவது அந்த பாணியை பின்பற்றி நடிக்க வேண்டும் அதை பார்த்து அந்த நடிகரின் பாணி என்று மற்றவர்கள் கூற வேண்டும் சந்திரபாபும் அப்படி தனக்கென என்பது யாராலும் இயலாத காரியம் தனக்கென தனி பாணி உருவாக்கி கொண்டவர் அவரது பாணியை பின்பற்றி நடிப்பது யாராலுமே முடியாது ஒரு ரிக்ஷாக்காரன் பாத்திரம் என்றால் அதற்கு ஏற்றாற்போல் தன் நடை உடை பாவனைகளை மாற்றி அசத்துவார் அதே போல ஜெர்ரி லூயிஸ் போன்ற ஹை கிளாஸ் காமெடிக்கும் பொருந்தி வந்த நபர் சந்திரபாபு தன் திறமைக்கு அவருக்கும் கர்வம் உண்டு அதற்காக அதை திமுர் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் பலரால் திமுர் பிடித்தவன் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் தன் புதுமையான ஐடியாக்களை தான் நடிக்கும் படங்களிலே தன் கேரக்டர்களில் செயல்படுத்தி பார்க்க நினைப்பவர் சந்திரபாபு தான் நினைப்பதை செயல்படுத்த நினைத்த ஐடியாக்களை செயல்படுத்தியே தீர வேண்டும் என்ற ஒரு பிடிவாத குணமும் உண்டு தான் சொல்வது தவறு என்று தெரிந்தால் தயங்காமல் ஒப்புக்கொள்வார் அதற்காக வருத்தமும் தெரிவிப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் சந்திரபாபுவுக்கு நடிகமணி என்ற ஒரு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது பட்டத்தை அளித்தவர் அப்போதைய அமைச்சர் லூர்தம்மாள் சைமன் 
ஒரு நகைச்சுவை நடிகர் பாடிய சோக கீதங்கள் பெரிய அளவில் ரசிக்கப்பட்டது சந்திரபாபு பாடல்களை மட்டும்தான் இன்றும் பெரும்பாலான லைட் மியூசிக் குழுக்களில் யாராவது ஒருவர் சந்திரபாபுவின் குரல் மேனரிசம் நடனம் என அவரது பாடல்களை இந்த தலைமுறையினரிடம் பரப்பி வருகின்றனர் அவரது பாடல்களும் இந்த தலைமுறையினரிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கின்றது சென்னை சினிமா ரசிகர்கள் சங்கம் சார்பாக ஆண்டுதோறும் திரைக்கலைஞர்களுக்கு விருது வழங்கப்படுவது வழக்கம் அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் முதலில் சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் நடிகை என விருதுகள் உருவாக்கப்பட்டன அதில் முதல் விருதை பெற்றவர் சந்திரபாபு தான் படம் மணமகன் தேவை தன்னம்பிக்கை ஒரு மில்லி லிட்டர் கூடி போனாலும் தலைக்கணம் ஆகி போகும் சந்திரபாபுவிடமிருந்து தன்னம்பிக்கை மட்டுமே அதற்கு உதாரணம் இலங்கை வானொலியில் அவர் பேட்டி கொடுக்கும் போது உலகத்திலே சிறந்த நடிகர் யார் என பாபுவிடம் கேள்வி கேட்ட போது தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் சந்திரபாபு அடுத்து சிவாஜி கணேசன் நல்லா நடிக்கிறான் என்று பேட்டி கொடுக்க சிவாஜி கணேசனின் வெறித்தனமான ரசிகர்களின் வெறுப்பை சம்பாதித்துக் கொண்டார் சந்திரபாபு நடிகை சாவித்ரி ஒரு முறை இந்தோனேஷியாவுக்கு போயிருந்த போது அப்போதைய அந்நாட்டு அதிபர் சுகர்தோ கொடுத்த விருந்தில் கலந்து கொண்டார் அதிபரின் வற்புறுத்தலால் விருந்தில் மது அருந்திய சாவித்ரி அதன் பிறகு மதுவுக்கு அடிமையாகிவிட்டார் மாலை நேரங்களில் மது அருந்த சாவித்ரிக்கு கம்பெனி கொடுத்தவர் சந்திரபாபு இருவருக்கும் இடையே முறையற்ற உறவு இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டது சாவித்ரியால் சந்திரபாபு கெட்டான் சந்திரபாபுவால் சாவித்ரி கெட்டால் என்றும் சொல்லப்பட்டது ஒருவரை பற்றி விமர்சனம் செய்யும் போது அந்த நபருக்கு எதிரான உண்மையான கருத்துக்களை கூற சந்திரபாபு தயங்கியதே இல்லை அதனால் வரும் பின்விளைவுகளை பற்றி அவர் யோசித்ததுமே இல்லை மனதில் தோன்றியதை உதட்டில் பேசிவிடுவார் இதனால் அவர் அடைந்த இன்னல்கள் ஏராளம் ஒருமுறை சந்திரபாபு மது அருந்திய நிலையில் ஒரு பத்திரிகைக்கு பேட்டி கொடுத்தார் அந்த பேட்டி அவருக்கு திரை உலகில் பலரது வெறுப்பை சம்பாதித்துக் கொடுத்தது அந்த பேட்டியில் ஜெமினி கணேசன் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க என்று கேட்டார்கள் அவன் என்னோட ஆதிகால நண்பன் ட்ரிப்ளிகானியில் குப்பு முத்து முதலி தெருவில் நான் மாடியில் தான் குடியிருந்தேன் அப்பா அவன் தாய் உள்ளம் படத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ அவனுக்கு நான் காமெடி எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரி பேத்தோஸ்னா எப்படி வந்து பண்ணணும் லவ் சீனை எப்படி பண்ணணும்னு அடிச்சு காட்டினேன் அடே அம்பி இத்தனை வருஷம் ஆச்சேடா இன்னும் நடிப்பில் எந்த முன்னேற்றத்தையும் காணாமடா நீ போன ஜென்மத்தில் வட்டி கடை வச்சுருந்தியா படுபாவி சிவாஜி கணேசன் பற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன அவர் நல்லா நடிகர் பட் அவரை சுற்றி காக்கா கூட்டம் ஜாஸ்தி இருக்குது அந்த ஜால்ரா கூட்டம் போயிடுச்சுன்னா அவர் தேர்வார் எம்ஜிஆர் பற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டதுக்கு அவருக்கு கோடம்பாக்கத்தில் ஒரு ஆஸ்பத்திரி கட்டுறதா கேள்விப்பட்டேன் பேசாமல் கம்பவுண்டராக போகலாம் என்று மூன்று உச்ச நடிகர்களையும் சந்திரபாபுவிடமிருந்து விலகி செல்ல காரணம் இந்த பேட்டி தான் மிகப்பெரிய போராட்டத்திற்கு பின் திரையுலகுக்கு வந்த சந்திரபாபு மிக குறுகிய காலத்தில் அளப்பரிய சாதனைகள் செய்துவிட்டு இறந்து போனவர் தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையின் ஆறாத சோகங்களை மறைத்து கொண்டு மக்களை சிரிக்க வைத்த மகத்தான கலைஞர் சற்றும் நம்ப முடியாத அதிரடி கருத்துக்களை அடிக்கடி வெளியிட்டு திரையுலகினரை தர்ம சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்கியவர் ஆனால் சந்திரபாபு பேசியதெல்லாம் சத்தியம் அந்த காலத்து முன்னணி கலைஞர்கள் பலருடனான தமது கசப்பான அனுபவங்களையும் சந்திரபாபுவே பல்வேறு தருணங்களில் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார் அவர்களெல்லாம் அவரது கண்ணீரை அதிகமாக்கியவர்கள் பதிலுக்கு சந்திரபாபு வெளிப்படுத்தியது புன்னகை மட்டுமே கண்ணீருக்காக புன்னகையை வெளிப்படுத்திய முதல் காமெடி நடிகர் சந்திரபாபு மட்டும்தான்